Salut à tous, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du quatrième aperçu d'armes concernant Monster Hunter Wild, il s'agit de la Gun Lance, donc alias la Lance Canon en français, j'ai déjà vu le trailer euh, sur mon stream, il y a pas mal de petites nouveautés vraiment intéressantes sur cette arme, et on va pouvoir les voir ensemble. Et je pense que ça mérite encore plus d'approfondissement une fois qu'il y aura la possibilité de tester. Parce que c'est déjà une arme qui était déjà assez complexe avec beaucoup de possibilités. J'ai toujours, toujours pas été voir comment ça s'appelait ce truc là, déjà comporté dans le crâne. Petite contre-attaque. Le feu de Wyvern. Bim Toujours aussi plaisant ça comme attaque. Et la nouvelle attaque du coup. Oh. Ok, alors on va reprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui se passent. Donc la gun lance c'est... C'est comme la lance, certains diront, mais avec un gun, oui, effectivement, c'est aussi simple que ça. Vous avez un gros bouclier qui bloque bien les dégâts, vous avez une lance, donc vous pouvez la planter dans, dans le monstre. Mais la différence avec une lance classique qui peut charger, etc., c'est qu'ici, vous avez des munitions, un peu comme un fusil arbalète, et la possibilité aussi de, de planter, je ne sais plus comment ça s'appelle, un pic dans le monstre qui fait des dégâts continus, et aussi de lâcher, de lâcher le, le gros feu euh, de Wyvern qui fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, on a les attaques classiques à base de boucliers, on met des coups de lance. Ça, ça ressemble au gameplay de la lance basique. Mais c'est vraiment les seules choses qu'on a à peu près en rapport avec euh, la garde. Hein. Puisqu'ici, en fin de combo, vous avez la possibilité de tirer vos petits obus avec vos munitions, bien évidemment. Donc ça rajoute du gameplay en plus, il y a certains combos qui permettent de taper en bas et de, de tirer les munitions en bas, des combos pour taper en haut et de balancer vos munitions en haut, selon la taille des monstres bien évidemment. Donc là, le petit pas en arrière bien évidemment. Hop, ça, ça m'a l'air d'être un nouveau move, le fait de pouvoir faire un pas chassé tout en tirant. Euh, clairement, si je dis pas de bêtises, j'ai pas souvenir de ça. Et d'ailleurs qui est plutôt pas mal ce pas chassé parce que honnêtement à voir si ça marche avec les talents de euh, augmentation de la distance d'esquive. Là il fait une petite frappe comme ça circulaire sur le monstre. Hop. Et ce nouveau coup aussi hein, qui fait plaisir. Je sais pas s'il fait beaucoup de dégâts, je sais pas s'il utilise toutes les munitions ou s'il utilise un nombre fixe de munitions. Mais en tout cas... Ah, ça, ça a l'air d'en balancer au moins 2-3. Donc, à voir si ça vide les munitions restantes ou pas, euh, et comment ça peut fonctionner. D'ailleurs, on voit justement qu'après ce coup, donc nouvel enchaînement, pour balancer le pic, là, dans la tête du monstre. Et là, il lui a mis le pic, et du coup, ça va lui forer la tête. Pour des dégâts continus. Ce qui est pas mal aussi. Hein. Donc là, il le recharge, clac, il l'a renchaîné. On a la garde, donc ça c'est assez classique. Voilà, il a, il a gardé facilement. Et on a aussi des point guard, généralement. Là, il a fait une genre de garde, mais c'est quelque chose que je vois sur les premières armes aussi. On a vu ça sur d'autres armes qui ont la possibilité de parer. C'est que j'ai l'impression que parfois quand tu fais une genre de, de parade spéciale, là il est juste en blocage. Et ce, ce genre de gros blocage renforcé... Derrière, il y a moyen d'enchaîner des coups vis-à-vis -vis de ça, puisqu'il va directement faire le, le slam. Bam Et là, logiquement, on peut faire une décharge aussi. Là, il est en parade. Il, il attend son moment. Il claque un petit obus. Il y avait une ouverture. Là, il, il tape en haut. La décharge. Voilà, là, il a fait cette décharge après le slam. Comme ça, il a réussi à faire sa décharge. Toujours en garde. Donc, c'est une arme sur laquelle tu te sens assez safe. Mais c'est surtout une arme vraiment lente aussi, hein. C'est l'avantage des lances classiques puisqu'elles ont des, des attaques qui permettent de charger. La lance canon, il faudra quand même prévoir quelque chose pour en gainer. C'est une arme lourde et si le monstre s'en va, si vous êtes face à un monstre qui dash tout le temps sur les côtés de la map, généralement c'est très problématique. Mais quand vous êtes en fight pur et que tu es autour du monstre, alors là, c'est absolument génial pour tout tanker. Quoi. Donc là, la feu de Wyvern, vous chargez, vous chargez et boum ouais, Magnifique, ça fait énormément de dégâts ça 
Et là, voilà, vous voyez ce mode concentration. Déjà, je me demande s'il n'y a pas un point de garde, un point de garde naturel. Vous voyez, vu qu'il l'a sur l'épaule. Si ça se trouve, s'il y a une attaque qui arrive sur le côté, ça doit taper le bouclier. Ça doit faire un, un, un point de garde naturel, j'ai l'impression, déjà. Mais bon, donc là, il vise. Et donc, il y a les points faibles qui s'allument. Et c'est la nouvelle attaque qui est pas la plus stylée, mais elle a l'air drôlement efficace. Hein. Genre de petite charge. Alors, justement, est-ce que... Après avoir, parce que si ça fait beaucoup de dégâts, t'as pas envie de l'envoyer dans le vide, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que ça serait pas, enfin, la faiblesse de l'arme de, fa... de pas pouvoir rapidement se déplacer d'un fight à l'autre Parce que si ça se trouve, tu peux simplement, si ça fait pas beaucoup de dégâts, utiliser ce mode concentration telle une charge et rejoindre très rapidement le monstre comme si tu jouais une lance, ce qui euh, n'était jamais arrivé auparavant. Parce que là, on voit vraiment qu'une fois qu'il met le mode concentration et qu'il balance cette attaque, donc à voir si ça fait un genre comme un petit ultime ou pas, bah, le personnage se met directement à charger en ligne droite. Donc est-ce qu'on va utiliser cette arme, enfin, cette attaque en particulier, pour le déplacement Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour les dégâts parce que c'est des dégâts extraordinaires Quelles seront les conditions pour le lancer Parce que ça n'a pas l'air d'être vraiment compliqué de juste se mettre en mode concentration et de balancer la sauce comme ça. Donc si jamais ça fait très peu de dégâts, on va pas l'utiliser pour faire les dégâts, on l'utilisera plus en déplacement. Genre, oh, il a fait un dash, c'est pas grave. Mode concentration et brrr, hop, on arrive sur le monstre beaucoup plus rapidement que, attends, je rengaine, je me mets à courir, je redégaine et euh, c'est un peu la misère. Si ça se trouve, ça va nous faire gagner du temps euh, et ça évitera de prendre certains talents, pourquoi pas. Et là, on n'a pas les dégâts et tout, il faut, faut vraiment tester euh, manette en main. Hein. Mais c'est quand même des questions assez intéressantes. Donc le petit Backdash après pour se repositionner. Le feu de Wyvern. Donc là, il vient de coller à nouveau euh, sur sa cible. Il, il renclenche. Et il y a cette attaque aussi en descente là. Et à mon avis, ça se trouve, c'est un nouveau move qui est disponible après. Quand tu remets. Ah, je sais plus le nom que ça porte ce truc, ça fait trop d'années. Euh, le pic là. Oui, que je parle quand il l'a dans le front. Vous voyez ici, il, il fait justement cette animation. Sortie de l'attaque, là il a sa lance. Et quand il vous recharge ce truc là, généralement il fait un, un coup de lance comme ça et clac Il, il reclipse au bout, ce qu'il va faire là. Tac, et là il reclipse. Et à partir de cette position, du coup il y a un genre de nouveau move. Il reclipse les munitions et une fois que les munitions sont mises, donc on a un genre de... Euh, rechargement rapide finalement. Clac, rechargement rapide et aussitôt... J'ai l'impression qu'il y dégaine déjà toutes les munitions qu'il vient tout juste de recharger, donc c'est... Ça peut être... Ça, ça peut être un move à DPS avec la lance canon, c'est genre... Poum, tu planques le truc, recharge la rapide, bam, 5 munitions. Enfin, si c'est ça, c'est... c'est costaud. Hein. Parce que là, l'enchaînement, il se fait plutôt bien. Le smash, et derrière... Vous voyez, bah d'ailleurs, en parlant de ça... Vous voyez le bouclier qui devient blanc, qui devient blanc j'ai du mal à parler. Euh... Peut-être que maintenant on a des signalisations visuelles sur les, les moves à point guard. Je sais pas, parce que c'est un petit peu bizarre, parce que là il fait l'attaque. Et là, là vous voyez, il fait son pas en avant pour continuer à planter le monstre. Et pour autant, le bouclier devient blanc et lumineux. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un point guard à ce moment-là, vous voyez Je... Ce qui veut dire que si vous prenez un coup de monstre pendant que votre bouclier était blanc, alors ça va activer une garde automatique Euh, J'ai pas fait attention si le monstre il attaque là. Non, j'ai pas l'impression. Il lui met les obus. Parce que c'est vrai que sur, rien que sur l'interface, euh, on a vu récemment avec l'insectoglève qu'il y a la particularité maintenant quand tu vises le monstre de savoir quelle essence tu vas récupérer, si c'est une essence euh, rouge, blanc ou jaune. Enfin, orange. Et je me dis que peut-être qu'ils ont mis une signalétique aussi sur les point guards. Hein. Parce que là, on est vraiment sur une animation d'attaque. Hop, vous voyez. Il attaque, mais il y a quand même le bouclier devant. Donc ça, c'est typiquement un point guard. Faudrait qu'on crocherait sur la vidéo de la Volto H. Je ne sais pas s'ils l'ont encore sorti déjà. Mais s'ils sortent la vidéo de la Volto H, on verra. Parce qu'il y a certains moves où tu tournes avec la Volto H. Ou quand tu plantes l'épée aussi pour la transformer, etc. Tu as des moments où ton bouclier il est devant toi, il se transforme. C'est des point guard. Et bien, bah, s'il y a un visuel blanc, ça pourrait avoir confirmation. 
si la Volta H a ce système de bouclier blanc, peut-être que c'est vraiment un système visuel approprié aussi qui peut aider les, les débutants parce que j'avoue que le point guard c'est vraiment une technique un peu plus avancée, c'était plutôt une technique secrète, c'est pas le truc que tu pensais, tu dis ah pourquoi parfois j'attaque, et alors que j'étais en train d'attaquer, bon mon personnage il est repoussé en arrière, et il a bloqué alors que j'étais en pleine animation, ah, c'était ce genre de point guard, de toute façon on en parlera à la sortie hein, bien évidemment. Voilà pour la lance canon, gun lance, appelez ça comme vous voulez, on se retrouve pour la prochaine arme demain, d'ici là partez-vous bien, prenez soin de vous, tchuss